ఎప్పుడైనా అంటే ఈ ట్రయల్స్ మీరు చేస్తున్నప్పుడు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ నుంచి డెఫినెట్లీ సిల్వర్ స్క్రీన్ కోసం ట్రై చేస్తూనే ఉంటారు కదా చాలా చాలాసార్లు ట్రై చేసి ఉంటారు సో ఈ ఈ జర్నీలో ఎప్పుడైనా మీకు ఈ తెలుగు అమ్మాయి అవ్వడం వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమైనా అనిపించాయా మేబీ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి అనిపించవచ్చు అండి లైక్ డిరెక్టర్స్ కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వాళ్ళు చూసే విధానం బట్టి కాస్ట్ లేకపోతే ఆడిషన్ చేసే వాళ్ళకి బట్ నా సైడ్ నా దగ్గర వరకు అయితే నాకు ఎప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ వాళ్ళు చూపించలేదు రాలేదు కూడా లైక్ ఓకే ఈ అమ్మాయి క్యూట్గా ఉంది తెలుగు బాగా మాట్లాడుతుంది మనకు అడ్వాంటేజ్ అవ్వచ్చు తీసుకుందాము అని వాళ్ళే ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ పరంగా ఇంకేమన్నా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉండొచ్చు మార్కెట్ లేదు గ్లామరస్గా ఉండాలి ఇంకెక్కువ అలా ఇంకేమన్నా ఉండొచ్చు బట్ నా సైడ్ నాకు వరకు మాత్రం వాళ్ళు చాలా పాజిటివ్గా రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు మేబీ నేను ఆ క్యారెక్టర్ సెట్ అవ్వకపోవచ్చు వాళ్ళు అనుకున్న టర్మ్స్లో నేను ఉండకపోవచ్చు యాక్టింగ్ కూడా బాగా చేయకపోవచ్చు ఐ డోంట్ నో బట్ దీనికి మాత్రం నాకైతే ఏం డిఫరెన్స్ కనిపించలేదు ఇప్పటి వరకు మేబీ నేను అలా అనుకోను కానీ తెలుగు అమ్మాయిని అని ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి నార్మల్ గర్ల్ లాగా చేయగలదా లేదా ఆ డిఫరెన్స్ మాత్రం నాకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడే అండ్ అలానే ఈ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఇష్యూస్ ఇవి ఏమన్నా ఫేస్ చేయడం జరిగిందా అసలు అసలుకి లేదండి నేను నిజంగా షాక్ అవుతాను ఒక చిన్న కామెంట్ అంటే మా మూవీలో మీకు తెలిసే ఉంటుంది లైక్ మా మూవీలో ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారండి లైక్ ఎవ్రీ మేల్ యాక్టర్ దే హ్యావ్ టు సైన్ అన్ అగ్రిమెంట్ అండి లైక్ ఏ ఏదైనా ఫీమేల్ ఎగ్రి యాంకర్ సారీ ఫీమేల్ యాక్టర్ నుంచి ఏమైనా కంప్లైంట్ వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళు మూవీలోంచి తీసేస్తారు సమ్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ దేర్ సో ఎవ్రీబడి వాజ్ సో కైండ్ అండ్ జెన్యున్ టు మీ లైక్ బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నాను నన్ను చాలా బాగున్నారు ఈ మూవీ పరంగా వస్తే బట్ ఈ మూవీ పరంగా అగ్రిమెంట్ జరిగిందా మేల్ యాక్టర్స్ అందరికి యాక్టర్స్ అందరికి నా ఫీమేల్ లీడ్స్ దగ్గర సారీ యాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి రాకూడదు అని చెప్పేసి ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు ఐ గెస్ ఇది మన టాలీవుడ్లో వెరీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అనుకుంటా వెరీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అనుకుంటా సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకు కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి సో దానివల్ల ఏంటంటే నాకు ఎప్పుడు ఒక చిన్న ఇష్యూ కూడా రాలేదు చిన్నది అంటే వెరీ వెరీ స్మాల్ ఇష్యూ కూడా నాకు ఇప్పటి వరకు రాలేదు ఆ పరంగా ముందు ఇంతకుముందు ఆడిషన్స్లో కూడా ఒక్కసారి కూడా నేనైతే ఇలాంటిది ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదండి అందరు చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్గానే ఉన్నారు మరి నేను నేను ఎప్పుడు షాక్ అవుతూ ఉంటాను కొన్ని ఇష్యూస్ విన్నప్పుడు మేబీ ఫ్యూచర్లో నేను ఏమైనా వెళ్తే చూస్తానేమో ఇప్పటి వరకు అయితే ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ లక్కీ అసలు ఈ అగ్రిమెంట్ గురించి మీకు తెలిసినప్పుడు కావచ్చు మీరు విన్నప్పుడు అసలు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు ఇలా ఇలా కూడా పెడుతున్నారా ఎక్కడ వినలేదు చూడలేదు అని అనిపించి ఉంటుంది నాకు ఫస్ట్ వెరీ ఫస్ట్ ఈ మూవీ రావడం కానీ క్యారెక్టర్ కానీ ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నాను తర్వాత ఒకరోజు రాజ్ కావాల్ చేసి అనన్య నేను ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటున్నాను లైక్ ఇప్పుడు నీకు సెట్లో కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వెంటనే నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పేసి ఎవరు నీకేం ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయరు బట్ స్టిల్ ఎందుకు అంటే రాజ్ చూశారు మేబీ తను లెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు కానీ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చూసినట్టున్నారు సో తను దాని ప్రకారం ఈ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు చాలా సెక్యూర్గా అనిపిస్తుంది అప్పుడు మనకు కూడా సెట్లో ఉండి చేయడానికి కూడా అఫ్కోర్స్ నాకు ఎలాగో కొత్త తెలియదు కానీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్తో ఇంత సెక్యూర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇచ్చారు నాకు హాయ్ నేను దిస్ ఇస్ జేడి చక్రవర్తి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫిల్మ్ జల్సా హాయ్ ఇట్స్ మీ నందిత శ్వేత లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫిల్మ్ జల్సా హాయ్ బీ వన్ దిస్ ఇస్ శ్రీరామ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫిల్మ్ జల